Hi guys, Jeremy Pasco here, a real estate person and at the same time a condo investor. So today I'm gonna give you tips on how to possibly avoid na yung unit na binili mo is mapitawan mo. Okay? So, number one is open a separate bank account para lang doon sa condo unit. Ang usual kasi na nangyayari ay sa isang account sama-sama lahat ng binabayaran. So may mga instances na akala funded pero yung pala, yung condo pala na nandun is para sa ibang bagay like for example sa car. Number two, mag-advance funding na 3 to 6 months para worst case scenario na may mangyari na hindi ka nice-nice like for example mawala ka ng trabaho at least yung payment mo sa condo unit mo is dire-direcho pa rin for the next 3 to 6 months. Some people say na ang problem ko kasi is I don't have enough money para mag-advance ng 3 lalo na 6 months. So ang tip ko naman para dyan is yung number 3 na mag-ipon ka dun sa bank account. For example, ang monthly mo is 20,000. Monthly maglagay ka ng 23 to 25,000 para uh, dumating yung time na may pondo ka na na-advance na 3 to 6 months. So, ang advantage din kasi na nag-iipon sa account mo is for example, dumating yung turnover. Tapos magulat ka, may mga additional ka palang kailangan bayaran na hindi sa'yo na-explain yung agent mo bago ka kumuha. At least may ipon ka. At least may pambayad ka. And another thing about dun sa pag-ipon is let's say naman wala ka naman pala dapat bayaran. Kung baga ba na-explain sa'yo na lahat ng agent mo. Meron kang pambili naman ng gamit. Or better yet, meron ka pa rin ipon. Diba? So, basically, yun na lahat. And I hope nakatulong ako sa inyo. And if you have questions, yung number ko nandito pa rin. And please don't forget to subscribe para lagi kang updated sa mga upload kong videos. So thank you so much, stay safe, and God bless.